Монгол улсын төрийн тэргүүн байсан хүмүүс нийлж байгаа Монгол улсаа бүхэлдэн санардаг ийм тогтолцоор Монгол улс орлоо. Хууль энэлтийн байгууллагын самарч түүгээрээ дамжуулж авилгал хийх хахуулийн сүлжээ үүсгэх нь улс төрийн намуудыг худалдаж авна. Ил талд уулзалт хийн хизээч биелэхгүй амлалтаар ард түмний одоо тарих хэрэгүүлэх гэж оролдно. Нэг баг багад нэг дэггүй жаалын зүггүй явдал гэдэг нэг кино байдаг байсан шүү дээ. Эсвэл нэг ирлаш гэдэг гуглтэн кинонд гардаг нэг юм хитэн үдгэрийн баг туртдаг боллоо Монгол улс. Одоо ингээд ерөнхийлөгчөөр ажилчсан хүмүүс бүгдээрээ нэр дэвшиж нэ. Одоо ингээд энэ байшин дотор орж ирээд ингээд нэг бүр нэг дээд тэнгэрээс нэг хитэн хүмүүс орж ирээд за ингээд нөгөө нэг хуучин холбоотой байсан хитэн гишүүдээ дарамтлаад ингээд төрийн ордны баруун зүүн жигүүрт нэг баг юм одоо нөхдөдтэй болох нь одоо энэ их урлчин яг шулуухан хэлэхэд энэ нөгөө шүүхээр шийдэгдэх магадлалтай хүмүүсийн хоргодох цай болчоод байна аа хэрэг хийсэн хүмүүс одоо энэ чинь баахнаар дэвшин харж байгаа одоо яг энэ шүүхтэр явж байгаа энэ нөхдөдөөс их олон хүмүүс дэвшин гэдэг юм мэдээлэл ирж яах гэж юм сүгөө хөө хэлц хугацаа дуустал парламентын гүшүүн болно гэсэн үг яаж хийж байгаа тохирч байгаа нөгөө нэг авилгалынхаа мөнгөөр парламентд орж ирнэ За ингээд яг уу гэхээр хөө хэлц хугацаан дээр дээр маш гоёор одоо манай ахн рүү л өөртөө зориулаад өршөөлөх үйл зохион байгуулсан. Одоо тэгэд энэс нь сайхан ингээд мултаад гадаадд гараа явчихж байгаа. Одоо нөгөө нэг 49 хэрэг мэрэгтэй холбоотой нэг хитэн нөхдөд байгаа. Бүгдээ гадаадд өвдлөө хавдлаа гэдэг ингээд алга болцсон. Хамгаалагч авахгүй болтчихж байгаа. За ингээд яг уу гэхээр сонгуульд төхөөд хүрчирнэ. Сонгуульд төхөж хүрчирээд нэг нэг сарын юм уу 14 хоногийн дотор гинт нэр төвшин. За ингээд 4 жил 4 жилийн дараа хөө хэлц хугацаа байхгүй айгүй л дахиад нэр төвшин. Тэгэхээр их хурал цэгтэрчиж засаглалт цэгтэр нэ. Засаглалт цэгтэрчиж төрийн альбат цэгтэр нь төрийн альбат цэгтэрчиж хувийн өвшөл нийгэм энэ бүх зүйл өөрөө цэгтэр нэ. Тэгэхээр эрх барих дээд байгууллага, хууль тогтоох байгууллага их хурал мөн л юм бол бид нар энэ дээр ёс зүйн ямар нэгэн юм одоо шаардлагуудыг ярих цаг нь болсон. Тэгэхээр яг энэ дээр мэдээж өөр өөр талууд одоо ингээд хууль хяналтын байгууллагууд улс төрийн хэрэг үүсэх нь эдгээр ярьдаг л та. Гэхдээ Хууль хяналтын байгууллага өөрсдөө оролцоод ийм асуудалд оролцоод өөрсдөө энэ хөө хэлц хугацаа болон бусад асуудал дээр тоглолт хийгээд байгаа ийм соёл тогтчиход байгаа нь хин бүхний өмнө одоо нүдэнд ойлгомжтой. Энээсээ болоод бид нар одоо саарлж хязгаалтанд орлоо. Цаашлаад хар хязгаалт руу орох ийм нөхцөлөөд л үүсэж байна. Энэ тохиол штэ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар үндсэн хуулийн цэцтэй бид нар одоо манай төрийн байгууллагын байнга орны дараг яриад их хурлын өдөрлөгөө дуулцаад гацыг нь олж байгаад энэ хоёр талаасаа ингээд ярьж байгаад энэ дээр нэг шийдэл гаргаж болдгоо юм. Болохгүй гэж харжуул заавал болохгүй талаас ингээд тайлбарсаар байгаа л нэг гарч байгаа гэх юм. Өөр зөндөө болох юмнуудыг бид нар хийсэн шүү дээ. Өршөөлийн хууль хүртэл батлаад өчнөө их найд төгрөг чөлөөлж авчаад энийгээ болно гэж тайлбарлаад байдаг. А яг одоо чинь сонгуультай холбоотой ийм асуудал ярихлаар энийг үндсэн хуулиар халхавчлаад байдаг. Ойлгож чинь одоо хүний үндсэн эрхтэй холбоотой асуудал. Гэхдээ энэ чинь эрхчлөөний хажуугаар хариуцлага гэдэг нэг ийм зүйлийг бид нэр явд одоо ярих бас цаг нь болсон байхаа гэж бодож байна. Тийм учраас одоо аюур сайхан гүшүүн, бацаандан гүшүүн, баасан гүшүүнрийн ярьж байгаа яг энэ сэтлийг үл дэмжиж байна. Энэ бол цаг нь болсон асуудал шүү.